আসসালামু আলাইকুম লার্ন অন টেক ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত আজ আপনার মোবাইলে থাকা গোপন একটা অপশান আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি সেটা হলো অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনু আপনার যদি এই কাজটি জানা থাকে তাহলে দেখার দরকার নাই তো চলুন শুরু করি এই অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনুর কাজ কি এবং আপনার কাজকে কতটা সহজ করে অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনু চালু করার জন্য আপনি সেটিংসে ক্লিক করবেন দেখুন আমার হোম স্ক্রিনে সেটিংস আমি সেটিংসে ক্লিক করলাম এবার দেখুন অ্যাক্সেসিবিলিটি অ্যাক্সেসিবিলিটিতে আপনি ক্লিক করবেন লক্ষ্য করুন ডেক্সটারিটি অ্যান্ড ইন্টারেকশান লেখা আছে সেখানে ক্লিক করুন ওপরে লক্ষ্য করুন অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনু লেখা আছে আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনুতে ক্লিক করুন ক্লিক করলেই সেটা চালু হয়ে যাবে দেখুন এই যে অপশানটি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এবার আমরা অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনুর কিছু সেটিংস ঠিক করে নিব তো চলুন কিভাবে কি ঠিক করবেন সেটা আমরা লক্ষ্য করি সাইজটা চেঞ্জ করতে পারি এটা করার জন্য কি করবেন আপনি এই অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনুর ওপরে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর দেখুন এখানে সেটিংস লিখা আছে এই সেটিংসে ক্লিক করবেন তবে যদি আপনার এটা পৃষ্ঠাটা এরকম থাকে আপনি পৃষ্ঠাটা এদিক ওদিক করে সোয়াইপ করে আপনি সেটিংসটা নিয়ে আসবেন এরপরে আপনি সেটিংসের ওপর ক্লিক করবেন ক্লিক করলেই আপনি ওই পৃষ্ঠায় চলে গেলেন দেখুন এখানে লিখা আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনু সাইজ আপনি এই অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনু সাইজের ওপরে ক্লিক করবেন ক্লিক করলেই দেখুন অপশান আছে আপনার যেটা পছন্দ সেটা আপনি সিলেক্ট করবেন আমি স্মল নিব তাই আমি স্মলের ওপর ক্লিক করলাম দেখুন এটা ছোট হয়ে গেল এবার আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনু অপশানটি ওপেন করছি দেখুন ওপেন করলাম দেখুন এখানে অনেকগুলো অপশান আছে এই অপশানগুলোর মধ্যে আপনার যেটা অপছন্দ বা আপনার যেটা কাজে লাগবে না সেটাকে আপনি সরিয়ে ফেলতে চাচ্ছেন তাহলে কি করবেন কিংবা কোনো একটা অপশান আপনার দরকার এখানে অ্যাড করতে চাচ্ছেন তাহলে আপনি কি করবেন এটা করার জন্য যা করতে হবে একটু লক্ষ্য করুন দেখুন ওপরে লিখা আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনু অপশান এই অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনু অপশানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর দেখুন এখানে অনেকগুলো অপশান আছে এই সব কয়টি আপনার ওই মেনু অপশানের মধ্যে ছিল আর নিচে তিনটা অপশান দেখুন এই তিনটা অপশান কিন্তু আপনার মেনু অপশানের মধ্যে ছিল না আমি এটা ওপেন করছি আবার ধরুন আমি এই পিঞ্চ জুমটা রাখবো না ওকে এই অপশানটা আমি রাখতে চাচ্ছি না ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করলাম দেখুন এখানে পিঞ্চ অপশান কোথায় আছে এই যে পিঞ্চ জুম ওপরে মাইনাস লিখা আছে আপনি এখানে ক্লিক করুন দেখুন পিঞ্চ অপশানটি নিচে চলে আসছে দ্যাট মিন্স আপনার এই অপশানের মধ্যে ওই পিঞ্চ অপশানটি আর নাই আছে কি না লক্ষ্য করুন এটা ওপেন করলাম দেখুন এখানে পিঞ্চ অপশানটি হারিয়ে গেছে এবার আপনার যদি কোনো একটা অপশান দরকার যুক্ত করা নিচে লক্ষ্য করুন লেখা আছে ব্রাইটনেস এই অপশানটি আপনার ওই মেনুর মধ্যে দরকার তো এই যে প্লাস লিখা আছে এখানে ক্লিক করুন দেখুন ওর মধ্যে চলে গেছে ওকে আপনি এটা ওপেন করুন দেখুন ওইখানে ওই অপশানটা অ্যাড হয়ে দেখুন ব্রাইটনেস ওকে এভাবে আপনার কোনো অপ অপশান আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন আবার রিমুভ করতে পারবেন তো চলুন এটার উপকারিতা কি কি সে বিষয়গুলো লক্ষ্য করি এখন আমি আপনাকে এই অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনুর চারটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেখাবো এগুলা কেন করতে হয় কিসের জন্য এই অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনুটা এতটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে আপনি খুব সহজে বুঝতে পারবেন যদি আমার প্রত্যেকটা কথা আপনি মনোযোগ সহকারে শোনেন আমি প্রথমে দেখাবো স্ক্রিনশট নেওয়া ওকে স্ক্রিনশট নিতে আমাদের অনেকেই ঝামেলা করতে হয় কিংবা আমরা থার্ড পার্টির অ্যাপস ইনস্টল করি যেটা আমাদের মোবাইলের জন্য কামো না বেশি অ্যাপস মানে মোবাইলের জন্য বেশি সমস্যা এটা কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে আর আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমরা স্ক্রিনশট নেওয়ার সময় কখনো হোম বাটন পাওয়ার বাটন চাপ দিতে হয় একসঙ্গে ধরুন আপনার মোবাইলে স্ক্রিনশট নেওয়ার সময় আপনি হোম বাটন আর পাওয়ার বাটন যখন চাপ দিলেন একটু এলোমেলো হলেই কিন্তু আপনার স্ক্রিনশটটা নেওয়া হয় না আবার আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো যে আপনার পাওয়ার বাটন যদি বারবার এভাবে চাপ দেন অনেক সময় আপনার মোবাইলটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে একবার চিন্তা করে দেখুন তো আপনার মোবাইলের পাওয়ার বাটন যদি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আপনি মোবাইলটা কিভাবে অন অফ করতে পারেন ওকে খুব সমস্যায় পড়ে যাবেন সুতরাং আপনার এই পাওয়ার বাটনের ওপর চাপটা কমানোর জন্য আপনি এই অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনুটা কাজে লাগাতে পারেন ওকে এক নম্বর স্ক্রিনশট নেবেন কিভাবে ধরুন কোনো একটা জায়গার আপনার স্ক্রিনশট নেওয়ার দরকার হয়েছে তাহলে কি করবেন আপনি এই অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনুতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর দেখুন কোথায় লেখা আছে স্ক্রিনশট এখানে নাই তাহলে আপনি একটা পৃষ্ঠা নিয়ে আসুন আরেকটা দেখুন এখানে লেখা আছে স্ক্রিনশট ওকে আপনি যে কোনো জায়গায় থাকুন না কেন এর উপরে ক্লিক করলেই স্ক্রিনশট হয়ে যাবে দেখুন লক্ষ্য করুন আমি এর উপরে ক্লিক করছি দেখুন স্ক্রিনশট নেওয়া হয়ে গেল তাই না খুব সিম্পল আপনাকে আর এত কষ্ট করে ওই বাটনগুলো চাপ দিতে হবে না দুই নাম্বার পয়েন্ট আপনি যদি মোবাইল অফ করতে চান আবারও কিন্তু আপনাকে পাওয়ার বাটনে চাপ দ
পাওয়ার বাটনে চাপ দিবেন না বারবার এক কথা বলছি এর কারণটাই হলো আপনার মোবাইলের পাওয়ার বাটনটাই কিন্তু ওয়াল ইন ওয়াল আপনার মোবাইলের কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে কিন্তু আপনার বিড়ম্বনার শেষ থাকবে না এখন আছে তো তাই বুঝতে পারছেন না ওই যে আমরা দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝি না ঠিক সেরকমই ব্যাপারটা যাও কিছু মনে করবেন না আমি আজকে একটু বেশি বক বক করছি আপনি এই অপশানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর দেখুন এখানে লেখা আছে ফোন অপশানস এটার ওপরে ক্লিক করবেন তাহলে আপনার ফোন অফ করার অপশানগুলো চলে আসলো তাই না খুবই সিম্পল দুইটা অলরেডি দেখানো হয়ে গেল আর দুইটা বাকি আছে একটু লক্ষ্য করবেন আবারও আমি এই অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনুতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে দেখুন লেখা আছে স্ক্রিন অফ আমরা যখন মোবাইলে স্ক্রিন অফ করতে চাই তখন কি করি পাওয়ার বাটনে ক্লিক করি তো নাকি দেয় স্ক্রিন অফ করি আপনি যদি ইচ্ছা করেন আপনি এই স্ক্রিন অফে ক্লিক করেই আপনার স্ক্রিনটা অফ করে দিতে পারবেন আরও একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ এই অপশানের ওপরে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখুন এখানে লেখা আছে কারসর এই যে কারসর এই কারসরটার ওপর ক্লিক করলেই লক্ষ্য করুন আপনার ল্যাপটপের মতো কিপ্যাড এবং কারসর চলে আসছে আপনি যে কোনো সময় এখন মোবাইলে কারসর ইউজ করতে পারবেন খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আপনি যদি এই কিপ্যাডটা ছোটো করতে চান কিংবা বড় করতে চান সেটাও করতে পারবেন আমার একটা ভিডিও আছে ভিডিও লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে আপনি সম্পূর্ণটা শিখে যেতে পারবেন ওকে ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম